మీరు మామూలుగా ఏంటి మైక్రోబయాలజీ స్టూడెంట్ కదా సడన్ అందులోంచి ఇందులోకి డైవర్ట్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ అండి టాప్ స్టూడెంట్ అంటే దాంట్లో యాక్చువల్లీ నేను మైక్రోబయాలజీ డిగ్రీలో నాది మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమిస్ట్రీ అనమాట మేబీ నేనైతే ఒక సైంటిస్ట్ అయ్యేవాడిని అనుకునేవాడిని ఆ టైంలో నేను మైక్రోబయాలజీ అంటే మైక్రోబయాలజీలో ఏంటంటే మన అమీబా యూగ్లీన్ వీటి గురించి రీసెర్చ్ చేస్తారు బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఒకరోజు ఎందుకో అంటే అనిపించింది ఇవి చిన్న చిన్న వాటికి గురించి రీసెర్చ్ చేసి ఇది చేసే బదులు ఇంత పెద్ద మనిషి మనం కూడా మనిషి అందులోనూ రకరకాలుగా కోపం వస్తుంటుంది లేకపోతే ఎమోషన్స్ రకరకాలుగా చేంజ్ అవుతుంటాయి సిచ్యువేషన్ బట్టి మారుతూ ఉంటాడు ఈ చిన్న చిన్న కనిపించిన వాటి గురించి రీసెర్చ్ చేసే బదులు ఈ మనిషి పైన నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఆ టైంలో నాకు రెండు ఆప్షన్స్ కనిపించాయి ఒకటి సైకాలజీ చేయడము సైకాలజీ చేస్తే ఈ బిహేవియర్ ఏదైతే నేను అనుకున్నా చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యాక్టింగ్ సంబంధించింది అనమాట యాక్టింగ్ సంబంధించింది ఏంటంటే నాకు అనిపించింది ఇదే ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి అలా మారడం అనేది ఇక్కడ అవుతుంది సైకాలజీ నేర్చుకుంటే ఆ మనిషి ఎందుకు అలా ఉండు ఎందుకు ఇలా ఉండు అనేది సరిపోద్ది ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి అలా మారుతాడు ఆ మనిషికి లేని కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు ఆ మనిషికి లేని బాధను పడతాడు ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అనమాట అనిపించి అందుకు అప్పటి నుంచి నేను యాక్టింగ్లోకి చేంజ్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి కూడా నాది మైండ్ సెట్ మాత్రం రీసెర్చ్ వరకే అనమాట అంటే యాక్టింగ్ నేర్చుకుని నేను ఏదో యాక్టర్ అయిపోదామని మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు లేదు నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్తో వచ్చాను కాబట్టి మేబీ నేను ఇప్పుడు టీచర్గా కంటిన్యూ చేస్తాను అంటే మీరు బేసిక్స్ అవి తెలిసి ఉండాలి కదా ఒకసారి దాంట్లో నుంచి ఇలా ఎట్లా షిఫ్ట్ అయిపోయారు అలా అంటున్నారా నేను డిగ్రీ చేసేటప్పుడే నేను ఏం చేశా అంటే ఒక డిప్లొమా కోర్సు యాక్టింగ్ ఒకటి పడ్డది అనమాట ఒక దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళి అప్పటిదాకా నాకు యాక్టింగ్ గురించి ఏం తెలియదు ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటి ఉంది అంటే అది చూసిన తర్వాత అరే నేను కూడా యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు నేను అనుకునే నేర్చుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు అక్కడ అది చేశాను నేను దాని తర్వాత ఆ డిప్లొమా ప్లస్ ఈ డిగ్రీ ఈ రెండుతోటి నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ జాయిన్ అయ్యాను అనమాట అక్కడ నుంచి ఇంక ఎక్కువ డెప్త్గా ఓకే ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు కోర్స్ డిజైన్ చేస్తారో అంత మీ ఓన్ అంటారా లేకపోతే ఇది ఏంటంటే ఓన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను యాక్టింగ్ కావాల్సిన అన్నిటినీ థియరీ నా ఓన్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్తున్న థియరీ ఇప్పుడు నేను అందరూ ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది ఉంది కదా నేను ఎలా చేయాలని చెప్పడంతో పాటు ఎందుకు చేయాలని కూడా చెప్తున్నాను అనమాట యాక్టర్ ఎందుకు చేయాలి నువ్వు యాక్టింగ్ ఎందుకు చేయాలనేది ఓకే ఇది నా ఓన్ ఎందుకు చేయాలనే కాన్సెప్ట్ మొత్తం నా ఓన్ ఓకే మీద యాక్టింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చూసిన కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అయినా కానీ ఇప్పుడు మిర్రర్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ట్రస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివి వేరే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తారు నేను కూడా యూజ్ చేస్తా వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఏబిసిడీలు అందరూ యూజ్ చేస్తారు ఏబిసిడీలు నేను కనుక్కోలేదు బట్ నా పోయం నాది అలా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఏంటంటే అందరికి అవసరం అది కాకపోతే అంటే థియరీ నాది ఇందులో ఉన్న స్టూడెంట్స్ మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవుదామనా లేదా ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా బయట సమాజంలో ఉండాలన్న అంటే రెండు వాళ్ళు వచ్చేది బెస్ట్ యాక్టింగ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చేది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక మనిషి మంచోడు అయితే తను డాక్టర్ అయితే మంచి డాక్టర్ అవుతాడు లాయర్ అయితే మంచి లాయర్ అవుతాడు అలాగే ఒక యాక్టర్ అయింది అనుకుందాం తను యాక్టర్ అవుతాడు తను మంచోడు అయితే మంచి యాక్టర్ అవుతాడు యాక్టర్ కావడం వల్ల ఉపయోగపడతాడు సమాజానికి ఆ రకంగా ఏంటంటే తను తన బిహేవియర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తే ఓకే రకరకాలుగా అంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి ఓకే ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఒక యాక్టర్ ఏంటంటే నా ఉద్దేశంలో ఒక డైరెక్టర్ ఒక పాయింట్ ఒక స్టోరీ అనుకుంటాడు తను అనుకున్నది అనుకున్నట్టే ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వాలి ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ తనకి తను అనుకున్నది అనుకున్నట్టు ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వాలంటే తను అనుకున్నది అర్థం చేసుకునే శక్తి ఉన్న పర్సన్ కావాలి తనకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది అర్థం చేసుకుంటాడు అనేవాడు కావాలి అర్థం చేసుకున్న దాన్ని విని దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేయగలుగు ఉండాలి అతనికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఈయన చెప్తున్న దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఇమాజినేషన్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి దాని తర్వాత అదంతా మళ్ళీ చేసుకునే క్రియేటివిటీ ఉండాలి సేమ్ ఎలాంటి మార్పు లేకుండా చెప్పే వ్యక్తికి ఎలా అర్థం అవుతుంది అనే విధంగా చెప్పేటట్టు కూడా కావాలి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ మామూలు రెగ్యులర్ మనుషుల కన్నా ఏదైతే తను కావాలనుకుంటున్న మనిషి పది రెట్లు ఎక్కువ కెపాసిటీ కలిగి ఉండాలి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ జనరల్ కన్నా ఒక పది రెట్లు ఎక్కువ ఉండాలి క్రియేటివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి మిగతా అన్
ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేశాడు లేకపోతే మా స్టేజ్ అంటే స్కూల్ డ్రామాలో ఒకటి చేసామనే వాళ్ళని యాక్టర్ అనుకుంది నేను ఈ కెపాసిటీ ఉండి కూడా యాక్టింగ్ చేయకపోయినా తన యాక్టర్ అలాంటి కెపాసిటీ ఉన్న పర్సన్కి ఒక డైరెక్టర్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ అప్ప చెప్తే సేమ్ అదే విధంగా ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాడు ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఏం నేర్పించాలి యాక్టింగ్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ కెపాసిటీస్ ముందు నేర్పించాలి ఇప్పుడు నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మామూలు అందరిలాగా ఉంటే నిన్న ఎందుకు చూస్తారు ఒకటి ఉదాహరణ చూసే ఆడియన్స్ లాగానే చేసేవాడు ఉన్నాడు అనుకో ఎందుకు చూస్తారు వేల మంది వీళ్ళకన్నా తను గొప్ప స్థాయిలో ఉంటేనే కదా చూసేది అవును అందుకనే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు వచ్చారు ఏదో యాక్టింగ్ కోసం మిమ్మల్ని పది మంది చూడాలి అంటే మీరు వాళ్ళకన్నా పై స్థాయిలో ఉండాలి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళకన్నా పై స్థాయిలో ఉండాలి మీ క్రియేటివిటీ వాళ్ళకన్నా పై స్థాయిలో ఉండాలి ఇవన్నీ ముందు చెప్తాను అన్నమాట చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం అందుకని నా దగ్గరకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చినప్పటికైనా పది రెట్లు పెరిగిపోద్ది ఓకే నాలెడ్జ్ పెరిగిపోద్ది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఏదైతే ఉందో అన్నీ పది రెట్లు ఖచ్చితంగా పెరిగిపోతాయి నోట అప్పుడు యాక్టింగ్ చేసేయడానికి దానికి ఒక మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది అందుకని నేను ఫస్ట్ రాగానే ఏంటంటే వీ ముందు ఒక ముందు ఒక మనిషి మనిషి చేసి ఒక మంచి మనిషినో లేకపోతే ఒక స్టాండర్డ్ మనిషినో ఒక సూపర్ మ్యాన్ చేసి తర్వాత యాక్టింగ్ నేర్పిస్తాం ఓకే ఓకే ఇది యాక్టర్ను సూపర్ మ్యాన్ అంటారు కదా మీరు నేను సూపర్ మ్యాన్ అంటారు ఎందుకంటే మామూలు మనుషుల్లాగా తను ఉంటే ఎవరు చూడరు అంటే ఇక్కడ సూపర్ మ్యాన్ అంటే వేరే ఉద్దేశం కాదు ఇప్పుడు ఇన్ని కెపాసిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తను సూపర్ మ్యాన్ అంటున్నాం అంతే ఓకే ఓకే యాక్టర్ ఇది సూపర్ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్నారు గుడ్ ఆర్టిస్ట్ సొసైటీకి అవుతుంది అంటే గుడ్ ఆర్టిస్ట్ బ్యాడ్ ఆర్టిస్ట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే యాక్టర్ గుడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి కళాకారుడికి కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి ఇప్పుడు యాక్చువల్ ప్రతి కళ ఉన్నది అందుకే ఉదాహరణకు జనాన్ని చైతన్య పరచడము లేకపోతే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడము కళాకారుడు ఎందుకు పుట్టాడంటే అందుకే పుట్టాడు కళాకారుడు బాధ్యత అది అంటే జనాలని ముందు తరాలకు తీసుకెళ్ళినా లేకపోతే పాత ఇప్పుడు పాత తరం గురించి చెప్పినా ఏం చెప్పినా కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ అవసరం అనమాట ఇప్పుడు మన సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ కళాకారుడు లక్షణాలు సంపాదించాలని రావట్లేదు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సినిమా హీరోలను చూసి నేను ఆ హీరోలా కావాలి ఈ హీరోలా కావాలనే ఉద్దేశంతో వస్తున్నారు తప్పిస్తే నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ అనేది అర్థం చేసుకోవట్లేదు అంటే కళాకారుడు ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆ కళను అర్థం చేసుకొని కళాకారుడు బాధ్యత ఇది నేను ఇలా చూపించడం వల్ల సమాజానికి ఇలా ఉపయోగపడుతుంది ఇలా చేస్తుంది అనేది కావాలి కదా అలా రావట్లేదు అనమాట వాళ్ళు వచ్చే పర్పస్ వేరు అలాంటి హీరోలా కావాలని వస్తారు బట్ కళాకారుడు అవుతేనే ఇంపార్టెంట్ అనమాట అక్కడ ఓకే ఓకే